：“陛下，你可是渴了？”要不奴婢让他们点一盏胡桃松子泡茶。兔子养的怎么样了？哦，回陛下的话，多亏了李御医呀、啊！哎呀，又是汤药，又是湿针，这小乖好了。嘿，如今这神采奕奕的。过来，哎，再过来点儿。啊。哎呦呦呦！哎呦呦呦！哎呦，陛下，滚！呃，是奴婢这就滚。哎，陛下，陛下，小乖不好了，今日又是软便不成形，精神萎靡。啊，这……你不是说吃了李御医的药已经有好转了吗？啊，这确实好些了，但如今看，也只是缓解了一下。怎么办？小怪这病势起得好急呀、啊！这，陛下，呃，许是这兔子跟人的药理不同，呃，要不再想想别的法子？小白啊，小白，怎么又跑出来了？就那么不喜欢待在灵镜司吗？那日抱着兔子的那个是……呃，回陛下，是灵锦司秀女鹧柳姑娘，把她宣到京城宫来。是，陛下。这，哎呦，这怎么还是一副病殃殃的样子呀？这李御医给开的药，可喂他喝了？已经给他喂下了。哦，行，你快忙去吧。哎呦，怎么回事儿呢？这是，嗯，这刘姑娘道。进来吧，奴婢这留参见陛下。平身吧。谢陛下。你的兔子呢？没有带来。传旨的内官并没有让奴婢带小白，奴婢这就回灵锦司去取。罢了。朕问你，你可是会养兔子？回陛下，奴婢养兔子不过短短十日，只是略懂一些。过来吧。哎，好了，不乱跑了。你仔细看看，他是不是没精打采的？陛下可准奴婢抱起来看看？看起来是有些精神不好，不单是精神不好，他还跑肚拉稀呢。啊、哦！奴婢敢问陛下，平日里给他吃的什么？平日里给他吃的什么？吃的都是新鲜的菜叶蔬果，当然都是洗得很干净的。对，都是洗得很干净的。那便难怪了。啊？回陛下，其实豢养的兔子不能时时吃新鲜的蔬果菜叶，那些偶尔当做小食尚可。若是长期食用，兔子是会软便的。是吗？久而久之就精神萎靡了，重则会丧命。哎呦，成年的兔子平日的主食还是需要甘木草和提摩西草较为合适，再搭配些许苜蓿草。苜蓿草，那可有方子治它？有的，陛下，新鲜的蔬果菜叶近日都要停了，这半日也不要给它喂水。嗯，将木草和提摩西草磨成草粉，配柑橘子皮磨粉给它吃，也可以配一些生姜片。哦、观察数日，若能好转，就能正常喂食了。哦，记住了吗？回陛下，奴婢记下了，记下了。哎呦，听到没？以后不能吃干净的菜叶了啊！你那兔子如何？呃，回陛下，小白很好。那把它接来，陪陪这只，陪陪这只兔子，给它做个伴儿
，奴婢遵旨。嗯，去吧。听到没？嗯，马上就给你治好了，正还给你找了个伴儿。啊，哎呀，连只兔子都养不好，朕白养你了。是，啊，哎，是。你个小淘气，一眼看不到就又跑出来了。明日就要送你去陪小乖了。今日陛下传我去给小乖诊病，可怜的孩子被人给喂了太多的新鲜蔬果，这样下去，小乖的身体只会越来越糟。也不知道陛下会不会按照我说的做。小白，你说呢？陛下会不会听我的建议，给小乖吃药、吃甘草呢？生病了一定很孤单，你要好好陪他，让他快点好起来。嗯、封神大人，今日我看小乖的状态很不好，真的很可怜。请您保佑他快点好起来吧。呵<笑>来吧，哎，往哪儿跑？哎呦，来吧，哎呦，哎呦，哎呀，哎，陛下，这这刘姑娘还真有些本事啊！您瞅这小东西儿。这眼瞅着他就活过来了，嘿，这活蹦乱跳的。朕看这兔子是成精了吧，把你们一个个都迷得五迷三道的，玩物丧志。<笑>陛下，这天底下多是像老奴这样的庸碌之辈，像陛下您这样，龙张凤姿，英明强干，<笑>咱们哪能跟您比呀、啊？<笑>哎，哎，来来来来。